Se la giornata del sabato, che cominciava un'ora più presto e per lei senza Françoise passava più lentamente delle altre, la zia ne attendeva tuttavia con impazienza il ritorno sin dall'inizio della settimana, come l'unica che avesse in sé tutte le novità e la distrazione che il suo corpo indebolito e maniaco fosse capace di sopportare. Tuttavia a volte le capitava di aspirare a qualche cambiamento più grande, di avere quei momenti d'eccezione in cui si ha sete di qualcosa di diverso dall'usuale e in cui coloro cui la mancanza di energia o di immaginazione impedisce di trar da se stessi un motivo di rinnovamento richiedono al momento che segue, al postino che suona, di recargli qualche novità fosse anche delle peggiori, un'emozione, un dolore. Quel momento in cui la sensibilità che la buona sorte ha fatto tacere come un'arpa oziosa vuole risuonare sotto una mano anche brutale dovesse perfino venirne spezzata, in cui la volontà che ha così difficilmente conquistato il diritto di potersi abbandonare senza ostacoli ai propri desideri, alle proprie pene, vorrebbe gettare le redini tra le mani di avvenimenti imperiosi, fossero anche crudeli. Probabilmente, dato che le forze della zia, esaurite alla minima fatica, non ritornavano che goccia a goccia durante il riposo, il serbatoio era troppo lungo da riempire, e passavano mesi prima che lei avesse quel leggero troppo pieno che ad altri proviene dall'attività e di cui lei era incapace di sapere e decidere come usare. Non dubito che allora, come il desiderio di sostituirlo con patate alla bechamel finiva dopo qualche tempo per nascere dal piacere stesso che le causava il quotidiano ritorno del purè di cui non si stancava mai, tra esse dall'accumularsi di quei giorni monotoni a cui lei teneva tanto l'attesa di un cataclisma domestico limitato alla durata di un momento ma tale da obbligarla a compiere una volta per tutte uno di quei cambiamenti che riconosceva le sarebbero stati salutari e ai quali non poteva da sola decidersi la zia Leonie ci amava veramente e di cuore ci avrebbe pianto il sopraggiungere in un momento in cui si fosse sentita bene e non avesse avuto i suoi sudori della notizia che la casa era in preda a un incendio dove noi fossimo già tutti periti e che ben presto non avrebbe lasciato in piedi una sola pietra delle sue mura incendio al quale però avesse avuto il tempo di sfuggire senza troppa fretta a condizioni di alzarsi subito doveva spesso accompagnare le sue speranze in quanto ai vantaggi secondari di farle assaporare in un lungo rimpianto tutta la tenerezza che nutriva per noi e suscitare lo stupore di tutto il paese vedendola seguire il nostro funerale coraggiosa e affranta moribonda in piedi univa a quello ben più prezioso di obbligarla a un bel momento senza tempo da perdere, senza possibilità di snervanti incertezze, ad andare a passare l'estate nella sua bella fattoria di Mirugrin, dove c'era una cascata. Siccome non era mai accaduto alcun avvenimento del genere, di cui lei certamente meditava l'effetto quando era sola immersa nei suoi infiniti giochi di pazienza, ma che l'avrebbero gettata nella disperazione alla prima avvisaglia, al primo di quei piccoli fatti imprevisti, di quella parola che annuncia una cattiva notizia, di cui non si potrà mai più dimenticare l'accento, di tutto ciò che porta l'impronta della morte reale, ben diversa dalla sua possibilità logica e astratta, lei si accontentava per rendere di tanto in tanto la sua vita più interessante, di introdurvi peripezie immaginarie, che seguiva con passione. Si divertiva ad immaginare all'improvviso che Françoise la derubasse, 
Lei ricorreva all'astuzia per sincerarsene, la sorprendeva sul fatto. Abituata, quando giocava da sola le sue partite di carte, a fare contemporaneamente il gioco suo e quello dell'avversario, formulava a se stessa le scuse imbarazzate di Françoise e vi rispondeva con tanta foga e indignazione che quando qualcuno di noi entrava in uno di quei momenti la trovava in un bagno di sudore, gli occhi fiammeggianti e i posticci che le scoprivano la fronte calva, tutti fuori posto. Françoise forse a volte intese dalla stanza vicina i feroci sarcasmi che le venivano rivolti, la cui invenzione non avrebbe dato abbastanza sollievo alla zia se fossero rimasti allo stato immateriale e se, sussurrandoli a bassa voce, non avesse dato ad essi maggior realtà. Ma a volte non le bastava nemmeno questo spettacolo in un letto, voleva far recitare veramente le sue commedie. Allora una domenica, con tutte le porte misteriosamente chiuse, confidava a Eulalie i suoi sospetti sull'onestà di Françoise e l'intenzione di liberarsi di lei, e un'altra volta a Françoise i sospetti sull'infedeltà di Eulalie, alla quale sarebbe stata presto chiusa la porta in faccia. Qualche giorno dopo era disgustata dalla sua confidente del giorno prima e riconciliata con la traditrice, le quali, d'altra parte, alla prossima rappresentazione si sarebbero scambiate le parti. Ma i sospetti che a volte le ispirava a Elali non erano che un fuoco di paglia e cadevano presto per mancanza di alimento perché Elali non abitava in casa. Non era la stessa cosa per i sospetti che concernevano Françoise, di cui la zia sentiva la continua presenza sotto lo stesso tetto, senza però osare scendere in cucina per sincerarsi della loro fondatezza. Per paura di prender freddo si usciva dal letto. A poco a poco la sua mente non ebbe altra occupazione che cercare di indovinare ciò che Françoise in ogni momento poteva fare e cercare di nasconderle. Notava i più fugaci cambiamenti di espressione di lei, una contraddizione nelle sue frasi, un desiderio che sembrava dissimulare e le dimostrava di averla smascherata con una sola parola che faceva impallidire Françoise, mentre la zia sembrava provare un divertimento crudele a infliggerla nel cuore della disgraziata e la domenica seguente una rivelazione di Eulalie come quelle scoperte che aprono all'improvviso un campo insospettato a una scienza nascente che si trascinava secondo vecchi schemi provava alla zia che nelle sue supposizioni era molto al di sotto della verità. Ma Françoise dovrebbe saperlo adesso che le avete dato una carrozza. Io le ho dato una carrozza, esclamava la zia. Ah, non so, credevo, l'ho vista passare poco fa in calesse, fiera come Artaban, diretta al mercato di Roussainville. Avevo creduto gliel'aveste data voi, Madame Octave. A poco a poco, Françoise e la zia, come la bestia al cacciatore, non facevano altro che prevenire le astuzie l'una dell'altra. Mia madre temeva che si sviluppasse in Françoise un vero e proprio odio per la zia, che la offendeva con tanta durezza. In ogni caso, Françoise prestava sempre più una straordinaria attenzione alle frasi più insignificanti, ai minimi gesti della zia. Quando doveva chiederle qualcosa, esitava a lungo sul modo come formulare la sua richiesta e, quando l'aveva espressa, osservava la zia di sfuggita, cercando di indovinare dall'espressione del volto ciò che aveva pensato e avrebbe deciso. E così, mentre qualche artista che, leggendo le memorie del XVII secolo e volendo avvicinarsi al gran re, crede di procedere sulla strada giusta, costruendosi una genealogia che lo fa discendere da un ceppo storico 
o intrattenendo una corrispondenza con uno dei sovrani attuali d'Europa, volta invece proprio le spalle a ciò che ha il torto di cercare, sotto forme identiche e di conseguenza morte, una vecchia signora di provincia che non faceva che obbedire sinceramente a irresistibili manie e a una cattiveria nata dall'ozio, vedeva, senza aver mai pensato a Luigi XIV, le occupazioni più insignificanti della sua giornata concernenti l'alzarsi, la colazione e il riposo, assumere per la loro singolarità dispotica un po' dell'interesse che Saint-Simon chiamava la meccanica della vita a Versailles e poteva credere perfino che i suoi silenzi, un accenno di buon umore, di alterigia nella sua fisionomia, fossero da parte di Françoise l'oggetto di un commento così appassionato, così timoroso come lo erano il silenzio, il buon umore, l'alterigia del re, quando un cortigiano o addirittura i più grandi signori gli rimettevano una supplica all'angolo di un viale a Versailles.